വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ഫോക്കസ് അക്കാദമീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഐ എം സുനിൽ ഫ്രം ഫോക്കസ് സോ ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്കൺ ടെൻത്ത് ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് നേച്ചർ ദിസ് യൂണിറ്റ് കൺസസ് ഓഫ് ടു ഷോ സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് എ പോയം നൗ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ബാന്യൻ ഷീ a beautiful show story written by famous and our favorite writer Rusking Bond priya vidyarthigale Rusking Bond ennu parayna famous aayittulla eluthukarande Adventures in a Banyan Tree or almarathile saahasigathal enna ee cherugadiyana nammal innode padikkan povunnathu Rusking Bond ne kuriche ningalku endengilum ariyamo അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും കടന്നില്ല റസ്കിംഗ് ബോൺ ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഓദർ ഓ ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസൈൻ വാസ് ബോൺ നയൻറ്റീൻത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് മെയ് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ജനിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് വംശജനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് റസ്കിംഗ് ബോൺ His father was an officer at Royal Air Force. British Royal Air Force ile udyavasana ayirunu adegathinte pidavu. He wrote his first novel The Room on the Roof at the age of 17. 17 vayasu prayamulla plana adegathinte aadhya novel The Room on the Roof published cheyathu. It got John Lively Rice Prize in 1957. Adine award lebikeyum cheyathu. John Lively റൈസ് പ്രൈസ് എന്ന അവാർഡ് ലഭിച്ചു ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ബുക്സ് വാസ് ദ ആംഗ്രി റിവേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആംഗ്രി റിവേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹി റിസീവ് ദ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഫോർ ഹിസ് ഷോ സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ഔ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡറ ഹിസ് ട്രീസ് ഔ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡറ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഹി വാസ് അവാർഡഡ് ദ പത്മശ്രീ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ബാല സാഹിത്യത്തിന് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ പത്മശ്രീ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഹി ഗോട്ട് ദ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡും ലഭിച്ചു He now lives with his adopted family in Lantor near Mussoorie. Mussoorie is the name of Lantor. He is the name of Lantor. He is the name of Thomas Jones. Dear students, now come back to our lesson. Adventures in a Banyan Tree. What is Adventures? What is the meaning of Adventure? An exciting or dangerous experience. ഒരു സാഹസികത എവിടെ ഇന്നെ ബന്യൻഷി എന്താ ബന്യൻഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമരം അപ്പം ആൽമരത്തിലെ സാഹസികത എന്ന ഈ ഷോ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ട് നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രകൃതി എന്ന് കരുതരുത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രകൃതി തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന വാർത്തകൾ നമുക്കറിയാം വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ക്രൂരമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച ആ നമ്മളെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ച വാർത്തകളൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്ക് യു ഷുഡ് റിമംബർ വൺ തിങ് നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് മാൻ ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ഹാമണി വിത്ത് നേച്ചർ മനുഷ്യർ ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം ബീങ് വൺ വിത്ത് നേച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് മെസ്മറൈസിങ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് ഹാവ് യു എവർ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു സ്പെൻഡ് യുവർ ലെഷർ ടൈം വിത്ത് നേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ചേരുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഹാവ് എ ബോയ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് വിത്ത് ദ എസെൻസ് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ ആ സത്തയുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു കഥ നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇൻഷ വേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ദ മാഗ്നിഫിസൻ ഓൾഡ് ബെനൻഷി വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോട്ട് ലോങ് ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് ആ വീടും പരിസരവുമെല്ലാം മുത്തശ്ശൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ഒരു പഴക്കമേറിയ ആൽമരമുണ്ട് ആ ആൽമരം എൻ്റേതായിരുന്നു എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആ ആൽമരത്തിൽ മുത്തശ്ശനിനി കയറുവാൻ കഴിയുകയില്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളമുള്ള മുത്തശ്ശന് ആ ആൽമരത്തിൽ ഇനി കയറുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ ആൽമരം എൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള വീടും പരിസരവുമെല്ലാം മുത്തശ്ശൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ആൽമരം എൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു എന്ന് ആ കുട്ടി പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദീസ് ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് സെർട്ടൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസ്മോൺ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഹു ലീവ് ഇറ്റ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലീവ്ഡ് ലോങ്ങർ ഇഷ് ഷി ഹാഡ് ഇൻ ഫാൻ ആൻഡ് വൈൽ ക്ലൈംബിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ ഇവിടെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശനെ പലപ്പോഴും കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുന്നത് കൗണ്ടസ് ഓ ഡെസ്മോൺ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമണിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു പ്രഭുവായിരുന്നു കൗണ്ടസ് ഓ ഡെസ്മോൺ ഈ കൗണ്ടസ് ഓ ഡെസ്മോൺ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ മരിച്ചത് ഈ പ്രായത്തിൽ അവരൊരു ആപ്പിൾ മരത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി ആ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണാണ് ഇവർ മരിച്ചത് അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി കളിയാക്കുകയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നേനെ കുറച്ച് കാലം കൂടി അവർ ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ആ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് നാൾ കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നേനെ ഇതിലൂടെ മുത്തശ്ശി ഒരു വാണിങ് നൽകുകയാണ് മുത്തശ്ശിന് ഷി ഓൾസോ ഗിവിങ് എ വാണിങ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡോൺ ക്ലൈം ദ ബാനിയൻ ട്രീ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള നിങ്ങൾ ആൽമരത്തിലൊന്നും കയറിക്കളയല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു വാണിങ് നൽകുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മരം നമ്മുടെ ഈ ബോയ്ക്ക് വളരെയധികം ആധിപത്യം ഉള്ള ഒന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് അവന് മാത്രമേ ഈ പ്രായത്തിൽ അതിനകത്തേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ആ ആൽമരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് കവർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് റൂട്ട് അഗെയിൻ ഫോമിങ് എ മേസ് ഓഫ് ആച്ചേഴ്സ് ഗവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ ഇങ്ങനെ പറമ്പിലാകെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ആൽമരം അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴെ കൂർന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേരുകൾ അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിളർന്ന് ചുറ്റി കൂടി ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് മുട്ടിക്കിടക്കുന്നു മെയ്സ് മെയ്സ് മീൻസ് കൺഫ്യൂസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പാത്ത് സങ്കീർണമായ രീതിയിൽ ചുറ്റി പിണഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ആൽമരം ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ പ്രൗഢ ഗംഭീരത അതെനിക്ക് അളവറ്റ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഈ കുട്ടി പറയുന്നു ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡെറ നേസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അറ്റ് ദ ഫോർട്ട് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ഇനി ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ പഴക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ആൽമരത്തിന് ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ട് ഈ ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീടിനേക്കാൾ പഴക്കമേറിയതാണ് എൻ്റെ മുത്തശ്ശനേക്കാൾ പ്രായമേറിയതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഡെറ അതായത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡെറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡെറാഡൂൺ ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഡെറാഡൂൺ ആണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഡെറ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ ഡെറ നഗരത്തെക്കാൾ നഗരത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ ആൽമരം നമുക്ക് പഴക്കം ചെന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിസരത്തും കാണും ഒത്തിരി പഴക്കം ചെന്ന വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു മാവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മുത്തശ്ശി മാവെന്ന് വിളിക്കും പ്ലാവാണെങ്കിൽ മുത്തശ്ശി പ്ലാവെന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ വളരെ പഴക്കമേറിയ ഒരാൽമരമാണ് ഇത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു മൈ ഫാസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫാമിലിയർ വാസ് എ സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ആ ആൽമരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ആയിരുന്നു ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആച്ചിങ് ഹിസ
Resent. What is resent? Resent means to feel angry. Deshan do nuga. Vam avendya sogaire dilay ko karna jana bol avne vallata deshan do ni. Asasta do ni. Ada avne pragade pichu. But when he found that I did not am myself with the catapult or a gun, he became friendlier. Enal adigan tamasiyada avne yani ma ite melle enangi vano. Ava nokia bol ente gayi le catapult illa air gun illa. What is meaning of catapult? E tetali. കവണ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ കൊച്ചു വികൃതികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണനെയും തത്തമ്മയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ തെറ്റാലിയിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വീഴ്ത്താറുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റപ്പോൾട്ടും എയർ ഗണ്ണും ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ മെല്ലെ മെല്ലെ ഞാനുമായിട്ട് അടുപ്പ് അല്ലെ അവൻ കാണിച്ചിരുന്ന ആ ദേഷ്യം ഇല്ലാതായി ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ആ ലീവിങ് ഹിം പീസ് ഓഫ് കേക്സ് ആൻഡ് ബിസ്കറ്റ്സ് He grew bolder and finally became familiar enough to take a food from my hands. I was able to give him a cake and a biscuit. I was able to give him a cake and a biscuit. He grew bolder to become a dare. 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 Avasanam finally became familiar enough to take a food from my hands. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒക്കെ വന്ന് കഴിക്കുന്ന അത്ര അടുപ്പമായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യമൊന്നും അടുത്ത് വരത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും കൊടുത്ത് ഇപ്പം അത് ഇഴഞ്ഞ എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വരെ എത്താൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റും കേക്കും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന അത്ര അടുപ്പമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എക്സ്പാര ബി ഫോർ ലോങ് ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിൻസസ് ടു വാട്ട് എവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് അധികം താമസിയാതെ അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ പരതാൻ തുടങ്ങി ഡെൽവിങ് വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡെൽവിങ് സെർച്ച് സെർച്ചിങ് കെയർഫുള്ളി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ പരതി ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിൻസസ് ടു വാട്ട് എവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻ എന്നിട്ട് ആ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതൊക്കെ അവൻ കഴിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലൊക്കെ വന്ന് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു അടുപ്പം ആ ജീവിയും ആ സ്ക്യൂറലും ഈ ബോയും തമ്മിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം He was very young squirrel. Valare cherpam ayirunu annarakkanan. And his friends and relatives probably thought he is headstrong and foolish for uh, trusting a human. Appa avante friends and relatives okke ingane karuthi kaanum. Even a headstrong aanu, a foolish aanu. Oru manushanumayittu ithra bandha sthaapikkan, oru manushane ithra maatram vishwasikkuvan, oru foolish aano ennu avante relatives okke karuthi kaanum. Adhavala headstrong is the meaning of headstrong a person who do things his own way tannishta prakaram endengil okke cheyunavan adana headstrong sondha ishta prakaram mattullavarude upadesham sigirikkade tannishta prakaram cheyunavan adana headstrong appo ivan ore avivegi aagam ivan ore ahankari aagam ivan ore tannishta karan aagam oru manushanumayittu bandha sthaapichirikkunu ഇവൻ എത്ര വലിയ അഹങ്കാരിയാണ് ഇവൻ കാണിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് മനുഷ്യനെ ഇത്രയ്ക്കും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവോ എന്നൊക്കെ അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ കരുതി കാണുമെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു പാരഗ്രാഫ് ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബെന്യൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മാൾ റെഡ് ഫിക്സ് ബേഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ് വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ദ റെഡ് ബോട്ടം ഡ ബുൾ ബുൾ ചിയർഫുൾ ആൻഡ് ഗ്രീഡി ഗോസിപ്പിങ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാരറ്റ്സ് and crows scrambling with each other all the time angane spring season ay vasantha kalam ay vasantha kalam ay poladeke ee aalmara muluven fix red fix alla chuvannu tudutta palangal aalinka niranju aalinka tinnuvan vendi pala tarathulla pakshigal kootam kootam aayittu vannu idinde branches idinde shigarangalil chekeri the red bottom to bulbul വന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് അടിവശം ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബുൾബുൾ പക്ഷി ഒരു സോങ് ബേർഡ് ആണ് കുയിലിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ബേർഡ് ആണ് ബുൾബുൾ പിന്നെ ചിയാഫുൾ ഗ്രീഡി ഗോസിപ്പിങ് റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നീട് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആർത്തി നിറഞ്ഞ ഗോസിപ്പിങ് എപ്പോഴും ചിലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വന്ന് കയറി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ ആർത്തിയോട് അതിൻ്റെ കായ്കൾ വെട്ടിമിഴുങ്ങുന്ന പക്ഷികൾ എപ്പോഴും ചറപ്ര ചിലച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോസി പാസ്റ്റേഴ്സ് പാരറ്റ് ക്രോ കാക്കകളും തത്തകളും 
ഈ റോസി പാസ്റ്റേഴ്സും ബുൾബുള്ളും ഒക്കെ ആ മരത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം തുടങ്ങി സ്ക്വാബ്ലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓൾ ദ ടൈം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ക്വാബ്ലിംഗ് സ്ക്വാബ്ലിംഗ് എന്താ കശപിശ ഉണ്ടാക്കുക തമ്മിൽ തല്ലുക ബഹളം വെക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതിൻ്റെ കായ്ക്കായിട്ട് ആടിയും ബഹളവും തമ്മിൽ തല്ലലും ഒക്കെ തുടങ്ങി ഏതായാലും ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭയങ്കര ബഹളമയമാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ഇതിനകത്ത് കായകൾ പിടിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ദ ബെന്യൻ ട്രീ വാസ് ദ നോയ്സസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് ആ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറുമായിരുന്നു ഈ ആൽമരവും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഹാഫ് ബേ അബ് ദ ട്രീ ഐ ഹാഡ് ബിൽച്ച് എ സ്മാർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ വിച്ച് ഐ വുഡ് ഓഫൺ സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടു ഹോട്ട് അധികം ചൂടൊന്നുമില്ലാത്ത ചില ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നേരങ്ങളിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം കയറി അവിടെ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ആൽമരത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം കയറി ആ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കവട്ട തിരിയുന്നിടത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ഐ കോ ടു റീഡ് ദയർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും പ്രോപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ വിച്ച് ക്വിഷൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ് റൂം അവിടെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ബോൾ ബി യു എൽ ഇ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രങ്ക് തടി ആ മരത്തിൻ്റെ തടിയിലേക്ക് ചാരിയിരുന്നു പ്രോപ്പിംഗ് ടു സപ്പോർട്ട് ചാരിയിരുന്ന് വായിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന കുഷനുണ്ട് ആ കുഷനൊക്കെ ആ തടിയോട് ചേർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചാരിയിരുന്ന് എനിക്ക് കഥകളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ കഥയാണ് അവൻ വായിക്കാറുള്ളത് താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഹാക്കിൾബെറി ഫിൻ ദ മൗഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ദ നോവൽസ് ഓഫ് എഡ്ഗർ റൈസ് ബറോ ആൻഡ് ലൂസിയ മേ ആൽക്കോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്പ് മൈ ബാഗ് ഓഫ് വെരി മിക്സ് ഓർ റീഡിങ് എൻ്റെ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകങ്ങളുടെ കലവറയായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ നിറഞ്ഞ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് റീഡിങ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ചിലപ്പോൾ താല്പര്യം തോന്നാത്ത ചില സമയമുണ്ട് വായനയോട് താല്പര്യം തോന്നാത്ത ആ സ്ഥലം എനിക്ക് ബോർ അടിക്കുമ്പോൾ ഐ കുഡ് ലുക്ക് ഡൗൺ ത്രൂ ദ ബെനിലീസ് അറ്റ് ദ വേൾഡ് ബിലോ അറ്റ് ദ ബിലോ അറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാങ്ങിങ് അപ്പ് ഓർ ടേക്കിംഗ് ഡൗൺ ദ വാഷിംഗ് അറ്റ് ദ കുക്ക് ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്രൂട്ട് വേണ്ടോ or at the grandfather grumbling at the had inje mary goals which insisted on springing up all over his very english garden enike vaaikkan thalpariyam illatha samayangalil aa benyan tree ude idathoornu nilkuna ilappadarppugal kidayilude njan ende thaaliyulla logathe nokki kaanu njan aa almarathil irunnu thaaliyekku nokkumbol endakka kaichagal aanu kaanunnathu ende grandmother thuni kaligi ayil ingane virikkunu തുണി തിരിച്ചിടുന്നു അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുക്ക് പാചകക്കാരൻ ക്വാറലിംഗ് വിത്ത് എ ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടർ ഒരു ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടറുമായിട്ട് നിന്ന് വഴക്കിടുന്നു അല്ലെ വില വേശുന്നു വെണ്ടർ മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹു സെൽസ് തിങ്സ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആളെയാണ് വെണ്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടറാണ് പഴക്കച്ചവടക്കാരൻ അയാളുമായിട്ട് വില പേശുന്ന കുക്കിനെ കാണുന്നു അതേപോലെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പിറുപിറുക്കുന്നു എന്താണ് ആരോടാണ് ഇന്ത്യൻ മേരി ഗോൾഡ് ഇന്ത്യൻ മേരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി അത് എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് ഇൻസിസ്റ്റർ ഓൺ സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ഓൾ ഓവർ ഹിസ് വെരി ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് നട്ടു പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആംഗലേയ പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പടർന്നു കയറിയ ഇന്ത്യൻ മേരി ഗോൾഡിനെ നോക്കി പിറുപിറുക്കുന്ന മുത്തശ്ശനെയും ഈ മുകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടി കാണുകയാണ് അവൻ്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള ആൽമരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് തുണി വിരിച്ച് ഉണക്കാനിടുന്ന മുത്തശ്ശിയെ ഫ്രൂട്ട് വെണ്ടറുമായിട്ട് തർക്കിക്കുന്ന കുക്കിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്ന ഇന്ത്യൻ ചെടികളോട് പിറുപിറുക്കുന്ന മുത്തശ്ശനെ ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻഡ് വൈ ലൈ വാസ് ഇൻ ദ ബെന്യൻ ട്രീ ഞാൻ ആ ബെന്യൻ ബനിയൻ ട്രീയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആൽമരത്തിലിരിക്കുമ്
ആൽമരത്തിൽ അവൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച ആവേശകരമായിട്ടുള്ള ആ സംഭവം എന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഒരു ഏഴെട്ട് പാരഗ്രാഫോളം നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചു തരണം ഈ പാരഗ്രാഫുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംശയമുള്ള ഭാഗം ഈ ഓഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി എഴുതി നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ള സ്കബോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസറും ആണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കുട്ടി കൈയടക്കിയ സ്ഥലം ആലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ടിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോൺ വാട്ട് ഗവ് മീ ഗീവ് ദ ഓ ദ എൻലെസ് പ്ലഷർ എഴുത്തുകാരന് അളവറ്റ സന്തോഷം നൽകിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഓദർ ഓദറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രണ്ട് ആരായിരുന്നു ഹൗ വാസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് ചോദ്യമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ ആൻസറോട് ആൻസർ കൂടി ചേർത്ത് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ് പുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന വാക്കുകളുടെ എല്ലാം മീനിങ് കുറിച്ച് വെക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു